ഇന്റലിജൻസിന് ഒരു സൂചന പോലും നൽകാതെ വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വട ചെന്നൈ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഷെഹിൻബാഗായി ഇപ്പോൾ വട ചെന്നൈ മാറുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വമ്പൻ പ്രതിഷേധത്തിന് തമിഴ്നാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സി എ റദ്ദാക്കണം അതുമാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപ്പാട് പളനിസ്വാമി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകണം ജനങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകണം എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഒന്നടക്കം ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധം അതായത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ തിരിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം പ്രതിഷേധമായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് വട ചെന്നൈയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഷഹീൻബാഗ് മോഡൽ സമരത്തിന് തന്നെയാണ് വട ചെന്നൈ തെരുവുകൾ വേദിയായിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഇപ്പോഴും ആ സമരത്തിൻ്റെ തീ പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് നഗരത്തെ വാഷർമാൻപേട്ടിൽ സമരക്കാരെ പോലീസ് തല്ലി ചതയ്ക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം പിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിന് കാരണമായി തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി തുടങ്ങിയ സമരം പോലീസിനെയും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ മരിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് വ്യാജമാണ് എന്ന് പോലീസ് തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രധാനമായും മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമരക്കാർ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം രണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപ്പാട് പളനിസ്വാമി നേരിട്ട് ഒരു ഉറപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകണം മൂന്ന് സി എയെ പിൻവലിക്കണം എന്നാലും ഈ ഒരു മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആ പ്രതിഷേധം ഷഹീൻ ബാഗിലെ ഇതുപോലെ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ സർക്കാർ പ്രകടമായും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്ത് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടതെങ്കിൽ അത് മാറ്റിപ്പറയേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അണ്ണാ ഡി എം കെ വോട്ട് ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ബി ടി എമ്മായി നിഴൽ സർക്കാരായി അണ്ണാ ഡി എം കെ മാറിയെന്ന ഡി എം കെയുടെ ആരോപണത്തിന് ഇതോടെ ശക്തിയേറുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി പോലീസിനോ ഇന്റലിജൻസിനോ ഒരു സൂചന പോലും നൽകാതെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധം വട ചെന്നൈ തെരുവുകളിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അത് കണ്ട ഇന്റലിജൻസ് പോലും ഞെട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സൂചന പോലും ഇതിനു മുൻപ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൗണ്ട് റോഡ് വാഷർമാൻപേട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സമരം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ദേശീയ പതാകകൾ ഇത് നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും സമരവേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിനു മുൻപ് ഇതേ മേഖല ഇത്തരം ഒരു സമരത്തിന് വേദിയായിട്ടുള്ളത് അത് ജെല്ലിക്കെട്ട് സമയ കാലത്താണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് അത് അവർ നേടിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതാ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അതും അവർ നേടിയെടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മെറീന ബീച്ചിൽ സമരവുമായി എത്തിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിനും പിന്തുണ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊതുവെ സി എ വിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഡി എം കെ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും ഇത്തരം ഒരു ഷഹീൻ ബാഗ് മോഡൽ സമരമായി മാറാൻ അതിന് സമയമില്ല അത് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസും അണ്ണാ ഡി എം കെ സർക്കാരും തമ്മിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് സമരക്കാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്ന കാഴ്ച വൈകിട്ടത്തെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നേരെ ലാത്തി ചാർജും നടന്നിരുന്നു സമാധാനപരമായി നടന്ന സമരത്തിന് നേർക്ക് പോലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതിൽ കടുത്ത ജനരോഷവും ഉയരുകയാണ് ചെയ്തത് ലാത്തി ചാർജിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ തിരുനെൽവേലി നടക്കം തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളും പിന്തുണയുമായി പ്രതിഷേധക്കാർക്കിടയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ സമരം നടക്കുന്ന വേദികളിൽ ആസാദി വിളികൾ ഉയർന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പല വേദികളിലും എത്തി ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷനടക്കം നേരിട്ട് സമരക്കാരെ അനുനയിപ്പിച്ച് തിരിച്ചയക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർ